Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра Stick War Legacy. Мы продолжаем бороться с стикменами против других стикменов. Мы сегодня играем в режиме турнира на обычной сложности. Мы с вами играли на простой сложности, также играли на харде. Кстати, на харде мы там кое-что не прошли. Там был чуть другой аккаунт, потому что для харда требуется... Там еще, мы, когда мы играли, там не было вот этой системы отличной. По ящикам, которые сейчас да, добавили. Там надо было ну, довольно много донатить. Сейчас же в Stick for Legacy довольно легко играть. Потому что ты можешь с помощью рекламы зарабатывать кристаллы. Ты можешь просто проходить, зарабатывать сундуки. И плюс за уровни даются кристаллы. Да еще и за сундуки ты открываешь. Там много чего интересного выпадает. Там очень много кристаллов дается. Потому... Штука довольно крутая, и таким образом здесь можно даже на безумном играть. Но мы играем на сложности сложно, да, обычная сложно безумная. И мы постараемся играть без кристалла, без разных бустов. Посмотрим, что у нас получается. Как вы помните, в прошлой серии мы играли за Рудокопа. Сегодня же мы будем играть за Яра Лучника. А что он Яра Лучник? Здесь нарисован Яра Мечник. Луч на стрел. А, подожди, Яра Лучник. Луч на стрел. По-моему, это Яромечник. А что он Яролучник? Яромеч... А, просто называется Яролучник. Это уровень так называется. Я понял. Яромечники создаются на 20% быстрее. Ну что, давай пойдем этот уровень сегодня у нас в серии. А ты, дружище, если любишь игру Stick War Legacy, то обязательно поддержи это видео лайком. А также давайте хэштег стикмены в комментариях. Ну что же, у нас сегодня будет 4 уровня стикменов. Это у нас одна битва... Вторая, третья, четвертая. Четвертая у нас будет финальная уже. Если мы победим без бустов, значит реально будет круто. Поехали. И что у нас? Баррикады. Вас и врага разделяет куча камней. Разбейте их, чтобы пройти. Хорошо. То есть мы должны изначально изучить всех шахтеров, потому что шахтер изначально это самая крутая у нас штука, которая есть. Что касается оболочки. Вот какие у нас оболочки есть, я уже показывал в прошлом ролике, да, но давайте сегодня буду в начале каждого ролика быстренько повторяться. Вот какие у нас есть скины. Каждый скин что-то добавляет свое. И вот... Э с чем нам придется сегодня столкнуться. Ну, маг нам не надо, капитон тоже навряд ли. Вот, вот эти первые мы как раз ими и играем. Конечно, было бы круто, если бы мы взяли лучника, да, вот этого за 500. Давай мы его все-таки купим. Как раз они будут стрелять замедляющими стрелами, и нам будет легче бороться с врагом. Да, они будут стоить одинаково, они не будут стоить со скидкой, но зато они будут замораживать. Это реально круто. Э, ну что, тут мы прокачали лучников тоже качнем, коль мы взяли лучников таких. Э, давай яромечников тоже качнем. И смотри, будет топовый яромечник. Не, у него меч не топовый. Хорошо, мы готовы, будем сражаться. Первая простая тактика, э, как мы делаем. Мы сразу строим побольше наших рудокопов, пока они там э, все добывают. Э, пока враги рушат стену, пока не собираются, наши рудокопы накапливают богатство. И потом, пока враги рушат, э, скажем, эту преграду, мы уже быстренько создаем много-много всего интересного. Смотрите, надо, наверное, создать штук 4 яромечника, а потом сделать э, парочку яролучников. Пока яромечники будут атаковать, конечно, возможно, они умрут. Кстати, не надо никогда недооценивать врага, который стоит такой тут крутой с мечами и хочет нас вообще убить. Все, мы уже строим, у нас денег довольно много. Можем даже 5 штучек сделать. Потом давай вот еще, смотри. Луч на стрелы наши. Плюс они сами по себе неплохие, они на 20% быстрее строятся. Быстрая постройка это реально крутая тема. У врага пока что вообще непонятно, что он какой-то слабенький, днищенский. Мы уже тут э, наращиваем армию просто огромными темпами. Мне кажется, врагу мы сейчас просто раскозявим очень быстро. Вы посмотрите, у них два и один лучник, да? А у нас сколько? У нас уже раз, два, три, четыре, пять. Ну, возможно, у них какие-то... С мечами, ребята, намного... Раз, два, три, четыре, пять. У них шесть рудокопов, а у нас пять. Я не понял, что у вас рудокопы такие это крутые. Больше лучнострелов сделаем наших. Ребята, хэштег стикмены в комментариях. И 
Все будет круто. Нам подсказывают нападать, но мы-то знаем, что такие подсказки игры. Не надо их слушать. Нам надо строить армию. Ту, которая просто сможет с первой атаки разнести их вражескую базу. Кстати, ого, у них еще капитон очень крутой. Ты посмотри, какой капитончик топовый стоит. Ничего себе. Вот это крутой парень. А что у нас? А у нас тоже ребята, в принципе, неплохие. Да, я думаю, что будет непростая атака, ребята. Не простая, а золотая, как <смех> можно сказать. Да, крутые бойцы у них. Ого! Ого! Давай больше делать. Что-то я так засмотрелся, армию-то не строю. А представляете, если мы их сейчас завалим, а если не завалим, они придут, нас убьют. Навряд ли наши замковые лучники смогут справиться. Это раз. Во-вторых, если мы их завалим, начнем бить статую, и у них придет подкрепление такое крутое, навряд ли мы сможем с подкреплением разобраться. Все, давай мы будем атаковать. Наши пошли в атаку, они тоже уже дамажат. Сейчас они первые разнесут. У них... Ага, он град стрел пустил. Ах ты гад, смотри, они стоят такие, говорят, не пройдешь. Ты посмотри, они боевую позицию заняли. Так, а что это у них такое? Давай, руби их, руби в атаку. Строим яромечников. Видите, наши как бы их замедляют стрелами. Мы их замораживаем. Вот наша армия. Давай, стреляй. Постреливай. Все, мы их прогнали. Их щиты лежат. Смотри, они повержены. Ох, нашим в папульку-то накидывают. Бедная наша жопа. Он вызвал подкрепление. Но мы стату уничтожим. Наши яролучники справились просто на изи. Размотали. Конечно же, мы смотрим рекламу. Вот про что я говорил в начале ролика. Раньше, когда мы проходили на харде, не было вот этой вот системы, да, по кристаллам. То есть мне приходилось там либо донатить, либо играть, как бы это сказать, не, не на официальной версии, а на другой. Вы же понимаете, где много кристаллов. Сейчас же играть легко. Потому что ты за рекламу, ну и раньше тоже за рекламу два раза больше было. Но раньше не было сундуков, понимаете? И раньше, вроде бы, когда мы играли на харде, я не помню, была у нас тогда система различных скинов с разными мощными скинами или не было. Вот, вот этого я не помню, как оно было вообще. Можно, кстати, поэкспериментировать, поиграть хард с одними скинами. Можно поиграть хард с другими скинами, посмотреть, насколько нам будет тяжело или не, не тяжело. Ага, первый турнир прошли. Кстати, есть довольно интересная идея для тех людей, кому нравится игра Stick War Legacy. Хочу сказать, что есть ссылочка в описании. Там, ребята, у нас есть много различных серий по игре. А также мы можем в будущем записывать. Можно попробовать проходить турнир с разными скинами. Вы поняли? Вот мы там проходим турнир только с ледяными. Либо там турнир только с такими скинами. Но для начала нам надо вообще накопить эти кристаллы. Да, чтобы выкупить все скины, а тогда уже можно уже, да, на этой версии проходить вот турнир по скинам именно. И, возможно, что-то с этого получится, и, и так будет реально для вас больше серии по игре Сиквор Легаси. Итак, супер схватка, вы получаете золото каждую минуту, мгновенное строительство. Боже мой, что это будет? Ага, у них уже будут великаны топовые. Слушай, ничего себе... Так, коль у них будут топовые великаны, нам надо какие-то замедляющие лучники. Если будут великаны, значит, в принципе-то нам и не нужны другие какие-то юниты. Хотя, вдруг у них еще какие-то дрыщи там будут бегать. Но не хочется, если честно, на капитона тратить много чего. Я бы давай его здесь корону улучшил бы. Так, что можно еще улучшить? Я, если честно, не помню, как я играл в схватке. Ну, капитон очень крутой, но с другой стороны, та его прокачка очень дорогая. Ты его пока прокачаешь, блин, потратишь все наши очки прокачивания, все эти наши стрелочки. Ладно, тут мы все сделали, у нас будет лучник, у нас будет капитон великан. Вот этого с мечом нам нет смысла прокачивать, да, яромечника. Зачем, если у нас будет более крутой? Мага тоже нет, он маг эти маленькие будут выбегать, они нам и вообще не нужны. Вот что бы я взял на всякий случай, наверное, размер статуи я бы качнул. И, наверное, я бы качнул рудокопов. Вот по чуть-чуть бы. И поехали. Посмотрим, что тут. Сразу великана бахаем. 
Ага, у нас, походу, рудокопа нету. Великан в атаку. Давай рудокопа сделаем одного. А, мгновенное строительство, смотри. Мгновенно. Яролучник пошел. Еще яролучник. Ай, давай. О, пошла жара. Пока великан бьет, видите, наши стрелами замедляют. На. Отлично. Пошел. А он даже не может нанести никакой урон нашему великану. Ого, у них тоже великан пошел. Надо больше великанов. А, подожди, а как золото? Подожди, что-то золота у нас не хватает, ребята. Что-то как-то с золотом-то у нас не ладится. Что-то вы очень крутые, пацаны. Вы очень крутые. Давай, 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 давай. А, они уже на лучников. О, -о, О, нашего великана завалили. Нет. Что, что я делаю не так? Что не так? Я не могу понять. А, золото, золото, золото. Нам дали золото. Чуть-чуть. Давайте, давайте, давайте. Нам золото дали. Великаны, пошли. Давайте, гасите. Наши как-то пытаются продвигаться. А что у них? У них сзади тоже пошла атака. Они почти вплотную дошли. Они почти перебили всех наших яролучников. Наши он еле-еле луками стреляет. Давайте, надо... Все, я, я беру великанов в свои руки. Кого я вообще взял? Я не знаю, кого я взял. Я кого-то бью. Я, кого, я, я просто кого-то взял. Ого, сколько к ним прибежало. О, боже мой, что делать? Почему их так много? Что я выбрал не так? У них, у них эти копьетоны, видите? Э, которые вместо щита у них... Э, что там у них? А, я и, вот из-за кого я играю. Все, я понял. Я за копьетона. Давай мага вырублю. Пошел, меня стрелами. Мага руби, мага, мага, давай. Тыч, тыч, мага. Великан снова пошел, великан. Руби мага. Ну, кого-то меня в спину что-то зафигачили. Слушай, а, что, а как мне? А, великаны пошли. Слушай, мне надо великана взять в свои. Так, я управляю великаном. Идите вы в баню. Так, я, я пошел на мага. Я великаном управляю, мне надо мага треснуть. А ну пошел отсюда. Мага, добей дубиной. О, маг отпал. Так. Мага надо, еще великан, как-то их много О боже, что их так много? Да что это за уровень-то такой дикий вообще? Так, у меня еще великан есть Я управляю великана По-моему, по нашим рудокопам кто-то там шмаляет жестко Там вообще что-то жа... жестко бьют, но что-то... Так, наши, кстати, капитоны тоже есть, смотри Я не... О, еще, надо по лучникам дать, чтобы они ничего не замедляли Давай Ах, вырубили моего великанчика. Наши тоже стреляют. Идите в атаку. Что не так? Что-то мало у нас. У нас добычу не... А, есть добыча. Но слабая. Давай увеличим добычу. Но мы не можем против великанов сражаться. Ну, понятно. Он... Они бьют великаны. И наши со щитами. Кто-то называет их спартанцев. Кто-то еще как-то... Ну, вообще они... У нас называются капьетоны. Наши капьетоны просто отлетают. Капитаны просто не могут сразиться с великаном. Вот в чем вся беда. Ну давай каждую минуту. Я не могу минуту продержаться. Срочно, сос. Ну, 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 дайте что-нибудь. Лучники. Хорошо. Заходим в замок. В замок прячемся. В замок прячемся, пока деньги не дадут мне. Как великан. Ну, стреляйте, наши замковые лучники. Убейте гребаного великана. Ну, замковые. Нет, 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 нет. Нет, в атаку надо. Не, мы не можем, не можем. Наши замковые, они настолько слабы, что они не могут справиться с великаном. Дайте нам больше денег-то каких-то. Еще эти гады сзади постреливают. Эти два Точ тоже лучника, чтобы вы всрались там. Я не могу по-другому сказать, что они бьют нас. Ну, что, что ты такое? Что ты ржешь? А почему деньги не даются? Все, последняя атака. То есть мне надо было эти атаки пережить. Чё они не могут справиться? То есть я сейчас все вообще всру. Да, я, я не могу понять, что я сделал не так. Я сделал все правильно. Что ты? Ай-яй-яй-яй. Мне сейчас придется заплатить 100 кристаллов, чтобы продолжить. Конечно, продолжаем. А что я... Ага. Чтобы начать со второго уровня 100 кристаллов играть. Супер схватка. Мы переигрываем супер схватку. Я не пойму, что я сделал не так. Все было правильно сделано. Улучшить. Великан есть. Э, так, давай подумаем. Хорошо, у нас есть великан. 
А, давай мы... А, ну, мага качнуть. Ну, что этот маг? Зато маг сможет делать каких-то ребят, которые будут... Ну, мага... Допустим, рубанет великан, тот и маг отпадет. Берем лучников, качаем. Ах, лучников качаем. Так, давай думать, думать. Золото, давай попробуем. Мы в прошлый раз золото на максимум не качнули рудокопов, да? Эти наши не смогли справиться, они дорогие. Давай наших маленьких возьмем. Может, маленькие справятся. И, и давай, наверное... Ну, статуя. Что нам даст эта статуя? Давай статую. Размер статуи улучшим на максимум, чтобы никто не мог разбить. И здесь, чтобы больше денег было. Итак, в итоге у нас топовый прокачанный великан, топовые лучники, более днищенские яромечники. У нас теперь топовые рудокопы. И здесь топовая статуя. Готов. Мы сейчас быстренько выпускаем рудокопов. Так, выпускаем великана. Великан строительство сразу жмем в атаку. Великан строительство в атаку. Э, Берем маленьких. Дам даже лучники не надо. Пусть они вот идут. Хотя можно и тут одного, да, хотя бы лучника. Мелкую их всяких. Вот они. О, они, он тоже, он три великана. Вот на что он ставку поставил. Он сделал ставку на трех великанов. Так, здесь я буду управлять великаном. Будем рубить. Сейчас надо лучников делать. Ой, как-то у них с мечами там много побежало. Давай, 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 руби. Мелких тоже надо. Надо мелких порубить. У них, у них почему-то войска очень крутые. Я не могу понять, что не так. Почему у них такие топовые войска? Почему у них три великана перебили наших всех великанов? Это как вообще получается-то? Так, 3000. Что у них за великаны такие ядерные? Так, больше лучников. Наши великаны, идите. Главное, чтобы они по лучникам не попали. Пусть эти малявки там что-то наши бьют с мечами. Больше лучников, чтобы мы стрелами закидали этих великанов. Отлично. Больше стрел. Давай попробуем в этот раз больше стрел сделать. Так, и мелких тоже. Так, надо взять великана, чтобы он мог хилиться. Ого-го-го-го! Сколько их! Так. Давай, бей великаном, управляем. Заодно надо там тоже какие-то войска клацать. Мага! Мага надо вырубить. Мага, чтобы он не клепал своих прислужников. Так, мелких этих. Боже, я не успеваю за великана играть и что-то еще клацать. Боже мой, сколько их поперло. Да спасите нас! О, мелкие, мелкие, давайте защищайте. Вы же у нас... Прокачанные с мечами. Слушай, у нас мелкие отлично рубят. Может, реально мелких надо рубить? А ну давай. Мелкие там будут и больше лучников. Чтоб чисто лучники всех вырубали. Лучники будут замедлять, смотри. Лучники против великанов. Что будет, интересно? У нас есть... А, кстати, беру великана. Нет, не, это не великан, это днище какой-то. Больше мелких. Ай, они... Ого, как они перебили много наших... Луч на стрелов, да как же так? На нашего великана вообще выносят. Смотри, так хоть как-то он хилится, будет дольше продержится. Давай, дружище, держись. Держись, де где же наши лучники? Мелкие эти. Мы, кстати, чуть-чуть дальше продвигаемся. В принципе, тактика у нас довольно неплохая, мы как-то двигаемся. Давай уйдем, давай уйдем на базу. Уйдем, потому что я не хочу атаковать. Уходим, блин, я чувствую, пока уйдем У них очень мощно лучники бьют По 45 сносят, слушай Жесть Что у них такая за ядерная армия Вообще, он стреляет И из нашего великана жестко все вы... вылетает Все хп вылетает Так, ну слушай Мы пережили атаку Мне уже нравится наша тактика ну, мне... Фух. А, кстати, у нас уже все. Смотри, у нас заканчивается. Очки. Очки заканчиваются. Вот про что я говорил. Если бы очков можно было больше делать. Все, мы сейчас идем в атаку. Пошли в атаку. Все, ударил. Идем в атаку. Пацаны, вообще, ребята, давайте! А я даже не могу... Давай, пусть великан сам идет. Нет, я за великан, у него по 10 хп. А толку, что у него по 10 хп это строится, если он... А, с него лучник 45 сносит, слушай. Ну, я пока дойду, как раз один выстрел лучника. Все. А, у него армия уже не строится. То есть у него есть 2 или 3 
раза он атакует и нам дается деньги, да? То есть, если мы эту тактику пережили, то есть его атаки, сколько там, три волны было по деньгам, то мы потом его без проблем убивает. Скажу, непростой был уровень. Мы не с первого раза здесь победили, но сложный, интересный. И, кстати, мы без всяких бустов играли, а бусты сверху там выбираются. Ну ладно, давай увеличим количество кристаллов. Непростая была битва, победили со второго раза, еще у нас две битвы есть, я в шоке. Ну как-то этот режим, так, классика, команды начинают игру с небольшим количеством золота, два шахтера, сражения, бла-бла-бла. Это мы играли, в принципе, мы здесь не сливались. Так, коль у нас здесь яромечники делаются быстрее, значит, что надо делать? Конечно, качать яромечника, согласись. Мы прокачаем. Конечно же, не надо забывать про рудокопов. Рудокопы это наша основная армия, которая не воюет, но в то же время очень сильно влияет на победу. Так, у них два. Давай мы сразу двоих класснем с мечами, потому что я не знаю, кто сейчас на нас припрется. Надо двух с мечами поставить. Сзади мы одного. А, вот видите, уже бегут с битами. Давай еще одного рудокопа. То есть у нас будет сейчас 4 рудокопа. Я бы, если честно, еще взял бы одного... А, у них 3 штуки. Нам надо тоже, чтобы было 3. Так, давай 3 яромечника. И я бы взял лучника. Пока, допустим, наши будут драться, лучник сзади будет накидывать. Хотя можно еще рудокопа. В принципе, сюда 2 рудокопа, сюда, сюда. Чтобы рудокопы больше золота. Все. Рудокопов мы больше не строим. У нас будет 6 шахтеров, которые там добывают. Можно уже... Яромечников делать. Дело в том, что здесь в игре так интересно сделано. Ты не знаешь, какой силой обладают твои противники. Ты думаешь, такой вот у них такие вот нищенские непрокачанные солдатики стоят. Стикмены, да? Но на самом деле у этих простых вроде бы непрокачанных может быть здоровье и сила удара намного выше, чем у наших почти топовых. Ну как, они-то топовые, они на максимум прокачанные. Правильно? В старых играх я недооценивал противника. Было такое, думаю, думаю, ну у них, допустим, 5, а у нас 6, мы их победим. Ага, у них 5 вывер... рубало наших шестерых, у них еще и живые оставались. Такой, о, -о, о обычно вот так вот у меня было, и мы проигрывали, да? Ну, я думаю, что сегодня у нас этого не случится. Мы действуем неплохо, действуем довольно быстро. Мы себя обеспечили золотом, и теперь э, у нас будет э, максимум, что... Во что упираться, это все это в строительство, в скорость строительства. Видите, у нас строительство происходит медленнее, чем добыча ресурсов. Это не может не радовать. То есть реально крутая тема. Ага, нет, мы на атаковать не будем. Мы знаем вот эти подсказки игруленьки. Нет, нет, нет. Мы вестись на подвохе не будем. Вот когда мы соберем армию. А соберем ее секунд через 40. И тогда можно, в принципе, уже как-то атаковать. Лучники есть, все есть. Ага, у них еще и капитон, смотри, такой деловой. Слушайте, что-то у вас очень крутая армия, ребята. Вам не кажется, что вы какие-то крутые и подозрительные? Ну, мы лучники. Лучников у нас там вообще армия очень большая, замедляющая. У них, смотри, еще капитончик такой стоит. Отлично. Ничего себе, ну хорошо. Ну все, сейчас вот эти достроятся. У нас будет 40 как раз по ограничениям. Мы сейчас упремся в максимум армии, которую мы можем здесь в игре создавать. Тогда уже нападем. Или можно, в принципе, сейчас нападать. А что ты выбрал этого чувака? Ну давай, мы тебя нагоним. В атаку! Ага, блин, снова он лучников. Блин, ничего себе у них. У них очень сильно как-то дамажит. Стрелы луки. Нагнали вражескую армию. Что, боитесь? Боегузы. Давай, руби быстро статую, пока не подкрепление вызвали. Фу, статуя за секунду летели. Ла, они даже ничего не успели сделать. Эпик. Просто эпик. 3 минуты 25 секунд. Вот так вот длятся бои. И тут, ребята, у нас последняя сейчас битва, которая решит просто все. Погоня за золотом команды начинает игру с 14 шахтерами и кучей золота на поле боя. Мы знаем, как здесь действовать. Мы прокачиваем шахтеров на максимум. Все зависит от наших шахтеров и все зависит от наших яромечников. Желательно, мне кажется, яромечникам даже скин какой-то взять подешевле. Да, чтобы наши ребята быстрее строились. 
и дешевле стоили. Поэтому мы берем оболочку здесь для наших. Не ледяную, а вот такую вот. Обычную травяную. Она дешевле, но в то же время зато мы сможем больше построить наших этих ребят. Да, у них не будет никакой способности замораживания. Хотя черт знает, или все-таки с мечами. Ладно, давай на ледяном попробуем. Если даже мы сольемся, мне кажется, можно будет как-то переиграть. Мы главное здесь, давай мы его на максимум прокачаем. И сделаем вот так вот два наших яролучника. Я готов, атака пошла. Сразу строим двоих. А, у нас же 20% быстрее постройка. Сразу идем в атаку. Наши пошли в атаку. Ого, у них тоже... А, у них сам этот играет. Хорошо. Я тоже играю за своего. Давай, сразимся. Руби, я сразу рудокопа вырубил. А, я... Ага, наши идут в атаку. Там кого-то валят. Завалили нашего. Пока... Блин, я пока посмотрел в другую сторону, где наши находятся яромечники. Меня уже убили, потому что я не воевал. Вот такой вот я плохой. Человек, который управляет персонажем. Но наши неплохо справляются, наши победили. Отходим, отходим. Не, не отходим в защиту, уходим. Так, ну давай больше. Блин, они не слабо накидали, слушай. Ага, вот уже у них топовые идут. Топовые идут, наши что-то сделались. У них прокачанные. Пошли в атаку, я бы еще и лучника взял. Давай, руби. Сейчас сразу двоих вырубим. Одного. А у них третий прибежал яромечник. У них, кстати, видите, желтые мечи. Золотые. Они, у них мечи мощнее, чем наши. Как это может быть? Давай, давай, давай. Ах, неплохо они нас раскидали. Давай мы сейчас их рудокопов уничтожим. Нет, 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 отходите, не надо. Там у них в замке очень злые ребята сидят. И стрелами накидывают. Кстати, нам тоже нужны стрелы. Я там вроде бы включил. Да, построил я. Наших лучников, которые там где-то сзади есть. Давай, идем в атаку. У них один с мечом и четыре рудокопа. Труба вашим рудокопам. На, на. Наш чувак просто за секунду уничтожил врага. Давай, давай. Статую, статую. Руби статую. Не знаю, как он вызовет подкрепление. Не вызовет. Вызвал, смотри. Вот подкрепление пошло. А у нас довольно слабая армия, настолько лучники. Если наши лучники сейчас смогут уничтожить, то будет круто. Не смогут, значит, все, капец. Уходим, уходим. Вот про что я говорил. Надо всегда иметь армию, которая сможет уничтожить врага с первой попытки. Видите, надо было просто минутку подождать. Просто минуточку. Но они не смогут статуи так быстро уничтожить. Да, они просто все слились. Они днищи. Наши тоже сейчас выработают их лучников. У них два рудокопа. Ну что там два рудокопа могут вообще добыть? Нам даже можно золото не добывать. У нас 3120 золота. Дай, да, да. Не надо мне твои атака, подсказки. Бла-бла-бла. Вот сейчас мы идем. В атаку! Воблер и его подписчики нападают на вражескую статую. Давайте мы сейчас... Вынем эти два меча из калибура. Вообще из калибура он один, да? А здесь два видно. В камне застряли. За секунду Йо, напали. Количество всегда решает. И за секундочку мы уничтожили. Ну что ж, дорогие друзья, мы реально вышли в финал. Один раз мы проиграли. И самое интересное, на втором уровне, на второй битве, где там был непростой режим, он довольно встречается редко, и я просто был не готов. Теперь мы уже с этим режимом знакомы, который называется схватка, и мы будем знать, как действовать в нем, да. В принципе, у нас получилось неплохо, и мы сюда прошли, мы заработали а, всего три короны в главное меню. И в следующей серии, ребята, мы будем уже проходить чуть другую кампанию. Посмотрим, как там рандомно нам будут подсовываться битвы. Сложности сложно, да, без всяких бустов, без ничего. А с вами был Воблер, оставайтесь на канале. Если вам нравится игра Stick War Legacy, то загляните в описание вниз, там под видео, там будет ссылочки на плейлист, где очень много роликов по игре Stick War Legacy. А также посмотрите на канале, вы можете найти много интересных роликов для себя. А с вами был Воблер, скоро увидимся и приятных вам выходных. Пока.